எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து ஜெய்சீலன் போட்டி தேர்வுக்கு வந்து எப்படி படிக்கிறது இது வந்து பல பேர் பல விதமாக சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்கவுங்களும் தெரிஞ்ச மாதிரி படிக்காமல் யாராவது ஒரு குரு வழிகாட்டி மூலமாக படிக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் பெரிய அறிவாளி மற்றவங்க சொல்லலாம் கேட்க முடியாது எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சா அறிவாளிக்கெல்லாம் போட்டி தேர்வுக்கு வேலையே இல்லை எவனு ஒருத்தனை கடின உழைப்பு இருக்கோ எவனுக்கு வந்து விடா முயற்சி இருக்கோ அவன் தான் ஜெயிக்கிறான் போட்டி தேர்வில் அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ போட்டி தேர்வில் வந்து பல லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க நமக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா அந்த ஒரு நெகட்டிவ் தாட்லேயே வந்து போட்டி தேர்வுக்கு வரக்கூடாது நம்ம கண்டிப்பாக வேலைக்கு போவோம் அப்படின்னு நினச்சி தான் வரணும் நானும் உங்களை மாதிரி தான் வீட்லேயே உட்காந்து படித்து ஜெயிச்சிடலாம்னு நினச்சி ரெண்டு வருஷமா படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் கடைசியில் என்ன செய்யும் இல்லை ஒரு ரெண்டு மார்க்கில் போகும் ஒரு மூணு மார்க்கில் போகும் என்னடா செய்கிறது ரெண்டு மார்க்கில் போச்சுன்னு வெளியில் பெருமையாக சொல்லிக்கிடலாம் ஆனால் வேலை கிடைக்கலையே அப்போ தான் அங்கே டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமிக்கு சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவர் வந்து நீங்கள் இங்கே வாங்க கிளம்பி வாங்கன்னு சொன்னார் இங்கே வந்து தங்கி படித்தேன் படித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது சரி இப்படிலாம் படிக்கணுமா என்ன தான் அறிவாளியாக இருந்தாலும் ஒரு வழிகாட்டி வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து எப்படிலாம் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிது என் வீட்டில் இருந்தே படிக்கக்கூடாதா சென்டர் போய் தான் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு கேட்குறவங்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் வீட்டில் படிக்கிறதுக்கும் சென்டரில் படிக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அது எப்படின்னா இப்போ வந்து வீட்லேயும் சாமி இருக்குது கோயிலையும் சாமி இருக்குது ஏன் வீட்லேயே கும்பிட வேண்டியதானே ஏன் கோயிலுக்கு போகிறோம் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அது மாதிரி தான் நீங்கள் வீட்டில் படிக்கிறது வேறு சென்டரில் படிக்கிறது வேறு அந்த ஒரு தாட்டில் வந்து தான் சென்டரில் வந்து படிக்கணும் மூணு பிரிவாக பிடிக்கலாம் ஒன்று வேடிக்கையாளர்கள் இன்னொன்று வாடிக்கையாளர்கள் இன்னொன்று வந்து வழக்கமானவர்கள் இந்த வேடிக்கையாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாராவது ரெண்டு பேர் புக்கை தூக்கிட்டு போகிறான் ரோட்டில் போகும்போது எங்கடா போகிறாங்க இவங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஏதோ போட்டி தேர்வு படிக்கிறாங்க அப்போ வா நம்மளும் போகணும் சேர்ந்து கூட போகிறது அது ஒரு ரகம் அப்புறம் வாடிக்கையாளர்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா சும்மாவே இருப்பாங்க கால் பார் கால் பார் வந்தோன்னே ஏதாவது ஒரு சென்டரில் போய் சேர்ந்து படிப்பாங்க அவர் பாஸ் ஆகலே அப்படியே விட்டுருவாங்க திருப்பி என்ன செய்வாங்க கால் பார் வந்தோன்னே மூட்டை முடிச்சு கட்டிட்டு ஏதாவது ஒரு சென்டருக்கு போவாங்க அப்புறம் பாஸ் ஆக மாட்டாங்க அப்படியே விட்டுருவாங்க இவங்க வந்து வாடிக்கையாளர்கள் மூணாவதாக இருக்கவங்க தான் வழக்கமானவர்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா கால் பார் வந்தாலும் சரி வரலன்னாலும் சரி படிக்க வேண்டியதை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த வழக்கமானவர்கள் தான் படித்து ஜெயிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த வழக்கமான முறைக்கு நம்ம மாறணும்னா என்ன செய்யணும் மொதல் ஏதாவது ஒரு சென்டரில் போய் சேரணும் அதுக்கு டீச்சர்ஸ் கேர் என்னை பொறுத்தளவு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்ட் மாதம் வந்தேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி அப்பப்போ அவங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து டெட்டு கால் பாராகல அதுக்காக தான் வந்தேன் இங்கே வந்து இந்த சார் என்ன சொன்னார் டெட்டு வராதுப்பா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போல் இருக்குது நீ டிஎன்பிசி படித்து அதில் போயிடு அப்படின்னு சொன்னார் இங்கே இல்லாத புக்கே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவு கடல் மாதிரி இருக்குது அங்கேயே உட்காந்து படித்து நோட்ஸ் எழுதி ஒரு மூணே மாதம் ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர் கிளியர் பண்ணேன் அப்புறம் குரூப் டூ அப்புறம் டெட்டில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டெட்டில் பாஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் போயிட்டேன் போட்டி தேர்வில் வந்து எவ்வளோ சென்ட்ரல் சேர்ந்து படிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம்னாலும் நம்ம எந்த சென்டரில் போய் படிக்கணும் அப்படின்றது இந்த அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஷார்ட் கட் தான் என்ன சொல்கிறான் இப்போ திருக்குறள் எழுதி திருவள்ளுவர் அது கூட ஷார்ட் கட் போட்டுகிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட் கட் கேட்டு படித்தோம்னா நம்ம வந்து போட்டி தருக்கு தகுதி இல்லாதவங்களாயிருவோம் எது எதுக்கு ஷார்ட் கட் போட்டு படிக்கணுமோ அதுக்கு தான் ஷார்ட் கட் போடணும் இப்போ நாங்களாம் போட்ட ஒரு ஷார்ட் கட் என்னென்னா அறிவியலில் வந்து தாவரங்களை வகைப்படுத்துறது எப்படி அறிவியல் முறைப்படி தாவரங்களை வகைப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்னு இப்போ நாங்கள் என்ன அதாவது குடும்ப பிரச்சனைனா பேசி தீக்கணும் என்ன செய்யணும் அதாவது குடும்ப பிரச்சனைனா பேசி தீர்க்கணும் இதை சொல்லி பார்த்தா இதுலேருந்து ஒரு அந்த ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் என்ன சொன்னேன் அதாவது அதாவது குடும்ப பிரச்சனைனா பேசி தீக்கணும் என்ன செய்யணும் பேசி தீக்கணும் அறிவியல் முறை எப்படி தாவரங்கள் எப்படி வகைப்படுத்துறது அது எல்லாமே இதில் அடங்கியிருக்கு பாருங்கள் அறிவியல் முறைப்படி தாவரங்களை வகைப்படுத்துவது எப்படி வா வந்து வகுப்பு தூ வந்து துறை குடும்பம் தாவரத்தோட குடும்பம் பே பே வந்து பேரினம் சி வந்து சிற்றினம் இப்படி நம்மளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கோ ஒரு சிலபஸ் நம்ம படிக்க முடியாத இடம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ
அதுக்குன்னு சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதே மாதிரி படித்தது எப்படி மனசில் நிற்கணும் காலையில் எப்போ எழுந்திரிச்சு படிக்கணும் காலையில் எழுந்திரிச்சு படிக்கிறது நல்லது அதையும் ஐயோ எனக்கு வயசாகிடுச்சு மெமரி பவர் லாஸ் இதெல்லாம் சுத்தமாக ஏற்றுக்கவே முடியாது எனக்கு இந்த வயசாகிடுச்சு போட்டி தேர்வு படிக்கும் போது எனக்கு வயசு முப்பது எனக்கு ஒரு மெமரி பவர் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி விட்டுற முடியுமா அதுக்காக தான் என்னையும் நானே சுய பரி பரிசோதனை செஞ்சேன் உங்கள் சார்கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் சரி அவனால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னதை விட நம்பிக்கை என் மேலே எனக்கு இருந்ததுனால என்னால் தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றி இலக்கியத்தை பார்க்காம சொல்ல முடியும் தொண்ணூத்தொம்பது வகை மலர்களை எப்பயும் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி வருஷத்தில் இருக்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் என்ன தேதி என்ன கிழமைன்னு பார்க்காம சொல்ல முடியும் இதுக்கெல்லாம் மெமரி பவரை விட தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருந்ததுனால தான் முடிஞ்சது ஆனால் காலையில் எந்திரிச்சு படிக்கும்போது எந்திரிச்சுன்னே மூஞ்சி முகத்தை கழுவிட்டு படிங்க முகத்தை கழுவுறதுனா கண்ணை மட்டும் கழுவுறது கிடையாது முகத்தை கழுவுறதுனா காதின் பின்பக்கமாக குளிர்ந்த நீரால் கழுவும் போது அது சிறுமூலையோட தொடர்புடையது அதனால் உங்கள் ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் போட்டித் தேர்வில் எப்படியெல்லாம் அட்டன் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் இன்னும் மேலும் மேலும் வந்து என்னென்னலாம் செய்யணும் எப்படி படிக்கணும் எப்படி எதிர்கொள்வது மாதிரி தேர்வுகள் எப்படிலாம் இருக்குது இன்னும் வருங்காலங்களில் போட்டித் தேர்வு எப்படி இருக்கும் இப்போ முந்தையெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் விஏஓ கொஸ்டின் எடுக்கும்போது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளை எழுதியது யாருன்னு டைரெக்டாகவே கேட்டிருந்தேன் கொஸ்டின் மணிமேகலை எழுதியது யார் எழுதியது யார் இப்படி கேட்டு வச்சுருந்தாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது திருக்குறளே உள்ளே டீப்பாக போய் கேட்குறான் தமிழுக்கு கதி என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்குறான் கதினா இது கம்பராமாயணம் திருக்குறளும் கதி கதின்னு சொல்லும் போதே கா வந்து கம்பராமாயணத்தை குறிக்குது தீ வந்து திருக்குறளை குறிக்குது இந்த மாதிரி வந்து இருக்குது அதே மாதிரி திருக்குறள் இன்னும் போனோம்னா ஒன்பது இயல்கள் அதற்குள்ளே இருக்க அதிகாரங்கள் கேட்டுட்டு இப்போ கடைசியாக அதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா திருக்குறளில் இப்போ லாஸ் நரிக்குறவர் மொழியில் வந்து மொழிபெயர்ந்துருக்காங்களாம் திருக்குறளில் நரிக்குறவர் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல் எது அந்த மொழியின் பெயர் என்னென்னு கூட கே கேட்கலாம் அது வக்க போலி மொழி இப்போ நான் வந்து மெமரி பவர் எப்படி நீங்கள் தேக்கி வைக்கிறது எப்படி இது பண்ணுறது மோட்டிவேஷன் பண்ணுறது எப்படி பொது அறிவு பண்ணுறது எப்படி முடியாத விஷயங்களுக்கு ஷார்ட் கட் போடுறது எப்படி இதெல்லாம் என்னால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தர முடியும் உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் உங்கள் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு எப்படி மற்ற இடத்துல மாதிரி பத்தோட பதினொன்றா வழி நடத்துகிற நிறுவனம் கிடையாது அது கூடவே இருந்து குறுகுல கல் குறுகுல கல்வி மாதிரி எப்படி கூடவே இருந்து குறுகுல கல்வி திண்ணை பள்ளி இருந்துச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் கேள்வி கேட்பாங்க யாராவது டவுட்னால் எப்போவும் இங்கே சென்டரில் ஃபோன் போட்டு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி வசதி உடைய ஒரு இது அதனால் இன்னும் போ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இங்கே இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு படிங்க போட்டி தெருவுன்ற சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக்கிற வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு டீ கடைக்கு டீ குடிக்க போனோம் அப்போது அந்த டீ கடையில் வந்து ஒரு டீ எட்டு ரூபா மீதி ரெண்டு ரூபா இருந்துச்சு அதுக்கு என்ன செஞ்சோம் நம்ம டீ குடிக்க போனோடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யுது நாலு நாய் பின்னாடியே வருது அப்போ என்ன செஞ்சோம் அந்த மீதி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு புறவை வாங்கினேன் நாலு நாய் வருது எந்த நாய்க்கு போகிறது அப்போ நான் தெரில எந்த நாய்க்கு போகிறது பிச்சு போட்டாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சில ஒரு டீ போட்டேன் அதில் சுறுசுறுப்பு இருக்க நாய் வந்து ஓடி வந்து கவிடுச்சு ஒரு புறைக்கே அவ்வளோ போட்டி இருக்கும்போது ஒரு அரசாங்க விலைக்கு எவ்வளோ போட்டி இருக்கும் பாருங்கள் அதனால் இது வந்து ஒரு கம்பேரிசனுக்காக சொல்லலை இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனை தருன்றதுக்காக சொல்கிறேன் என்னை மாதிரி கஷ்டப்பட்டவங்க யாரும் இல்லை யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது முட்டாள்தனம் இந்த உலகத்தில் இருக்க யாருக்குமே வந்து கஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்யுது அதனால் என்ன செய்யணும் நம்மளை நாமே தேத்திக்கிடணும் அடுத்தவங்க ஆறுதல் சொல்லி தேத்திக்கிட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியாது உன் மேலே நீ நம்பிக்கை வைக்கணும் உன்னே நீயே தேத்திக்கிடணும் சொந்த காலில் நிற்கணும் அதனால் விடாமுயற்சி வேணும் அறிவாளிக்கு இங்கே வேலையே இல்லை புத்திசாலிக்கு தான் வேலை ஸ்பாட்டில் வந்து மைண்ட் ஒர்க் ஆகணும் அதனால் என்ன செய்யணும் இன்னும் ஓப்பனாக சொல்ல போனால் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப டீப்பாக படிப்பார் ஒவ்வொரு விஷயத்தை ரொம்ப நல்லா அலை அலைசி ஆராய்வார் கோயிலில் உட்காந்து படிப்பாங்க காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு இடத்துல அவர் இன்னும் பயங்கர அறிவாளி அவர் இன்னும் என்ன செய்கிறாரு உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கார் அதுக்கு பின்னாடி வந்த பசங்கள்லாம் படித்து வேலைக்கு போயிட்டாங்க காரணம் என்ன எப்படி அதை வந்து இது பண்ண தெரியல ஸ்பாட்டில் அவருக்கு வந்து அந்த மைண்ட் ஒர்க் ஆக மாட்டுது அதனால் அந்த விஷயங்கள்லாம் பயங்களை போ தேர்வுக்கு குறித்த பயங்களை போக்குறதுக்கும் தேர்வை எளிதாக எதிர் எதிர்கொள்வது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சென்ட்ரலில் வந்து சேர்றது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வழிகாட்டல் தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் டீச்சர்ஸ் க